për shëndetje. Në këtë video dhe trajtojt përdorimi funksioneve dhe i sekuencave në SQL Server. Filimisht dhe shikojnë përdorimi në funksioneve të cilat përdorin formatin e datës. Një prej funksioneve që përdorin formatin e tipit datë është funksioni GetDate, si në kemi trajtuar edhe në ushtimet e leksionve të kaluara. Funksioni GetDate praktikisht faqë datën e sistemit ku është ruajtur dhe bëmëseja. Funksionet të tjera të datës janë funksionet Year, Month edhe Day. Të funksione kërkojnë vetëm një parameter hyrës, që duhet jeti formatit datë, dhe nga tipit të dhënave datë në zjerin vetën pjesën e datës e cila kërkohet nga kushti apo nga përdorusi. Për të parë përdorimin e këtyre tre funksioneve, do përdorim të dhëna nga tabela produkt. Tabela produkt ka një atribut të tipit datë, që është atributi produkt datë, i cili ruan datën e fundit kur është bërë vlerja ase punizimi fundit për këtë produkt. Në këtë momente, një qëfëse duan të gjenjë të gjitha produktet e vlera në vitin 2019, atër e egzekutojmë kodin që shfaqit në ekran. Shfaqit të gjitha të dhenat nga tabela produkt, ku viti i datës e vlerja se produktit tjeti barabart me 2019. Në këtë momente, do nga shfaqen 6 produkte që e plëtsojnë të kush. Në qëfëse shikojmë datën e vlerja se këture 6 produkteve, të 6 produkte kanë datën e vlerja në vitin 2019, pavarësisht në cilin muaj apo në cilin datë konkrete është bërë kjo vlerja. Në qëfëse duham të gjejmë vlerjet vetën për një muaj të caktuar, atërë në vënd të funksionit i jërë, së vëndësohet dhe vendosë të funksionit manë. Për shumbull, në qëfëse duham të gjejmë të gjithë produkte e vlerja në muaj në djetorë, atërë duhet që muaj i datës e blerjës jetë i barabart me 12, dhe të shikojmë që kemi 4 produktet të blera në muajn tjetar. Qëse duham të shikojmë produktet të blera në janar, atere muaj i datës e blerjës jetë i barabart me 1, dhe të dalin 6 produktet të blera në muajn janar, si të shfaqen në rezultatin e këti kodit. Dhe të kemi kujdes që funksionet jërë man dhe dej, dzirin një të dhën të tipit numerike. Prandaj duhet të krasot me një numër në dalje dhe jo me një format tekst. Në që ose duham të gjenjë të gjitha produktet e blera në datën një, atere në vënd funksionit month, vendosin funksionin day, ku do nga shfaqin produktet e blera në datën një, dhe kemi vetëm një produktet e blera në datën një, konkretisht në datën një mars. Në që ose duham produktet e blera në datën 13, atere në rrësojmë numrin, dhe dhe shikojmë që kemi dy produktet e blera në datën 13. Konkretisht, një të blera në 30 djetëtorë dhe një të blera në 30 djetëtorë Pra, në qëse do më gjenë produtet të blera në datën 30 vjetë, nuk ka rëndësi që qëfar viti apo në qëfar muaj janë blerë të produtet. Funksionet të tjera të formatit datë është funksionit date add. Funksionit date add kërkon tre parametra hyrës. Filim një shkërkon në qëfar njësie, kushë njësie që ne do ishtojmë datës, që do jetë ditë, muaj, vite e kësumerat. Sa do jetë sasia e njësive që do ishtojmë një datë dhe cila do jetë datë ambitë të cilën do kryet dhe primit. Për të kryer këtë shëmbull, për këtë funksion, të bazoni për sëri në tabelën produkt dhe në atributin produkt datë. Si që thamë, atributin produkt datë shfaj datën e blerje se produktit nga ana e biznesi. Si që kemi përmëndur dhe në ushtimet para arse, i kemi supozuar si kur je gjatësia e produktit do jetë 9 vjetë ditë. Pra, produktit s'ka do 9 vjetë ditë nga data e blerje se këti produktit. Në rrasë do kryem dhe primet në bi këtë bazë, dhe do konsiderojmë që në ndjetë ditë është jetë gjatësia një produkti, atere kërkesa është që të gjenë kush është data e skadencës së produktit. Pra data së bleri së produktit, të ishtojmë në ndjetë ditë. Për këtë arsye është përdorë funksioni date add, si që jetë në sintaksa në ekran, i cili data së produktit, parametrit të tretë, ishtonë në ndjetë parametrit dytë, dhe njësia që do ishtojë dhe jetë njësia e ditës dhe shtojmë në ndjetë ditë nga data e blerjes. Ekzekutimi këti kodi, në në shfaqë për gjdo produkt, datën e blerjes, si dhe datën e skadences së këti produkti. Pra praktikisht e gjitha produktet që kanë një datë skadence të kaluar, supozohet që kanë skaduar. Ndërko, një shumbull tjetër që mund të kryet, në qëfëse për shumbull datës e sot me të sistemit, Data e sistemit është 20 maj 2020, në qofë se duham të dim se sa do jetë data 
nga dita e sotme, 100 dit nga dita e sotme, atere do përdorin funksionin get date at. Ku datës do ishtojmë njësin day, sasia i do ishtojmë do jetë 100, dhe data në bitë të cilën do kryet dhe primin do jetë get date. Qo pëse ekzekutojmë të kodë, të shikojmë që në basë 100 ditësh data do jetë 28 gusht 2020. Në që se duham të shtojmë muaj, atere, në basë 100 muajsh, data do jetë 29.2028. Në që se do shtojmë 100 vite, atere, data do jetë normalisht 25.2028. 2120. Pra, duke kryer veprimet të tila, mund të shikojmë datën e arshme bas një njësiet, një sasiet saktuar njësisht në dite, në muaj, apo në dit. Funksionit tret që do të rajtojmë, është funksionit date difference. Date difference kryen një veprim të ndryshëm nga date ed, nuk shton njësi bi një datë të saktuar, por bënd diferencen me disë dy datëve. Në që se duham të zbresim njësi nga një datët saktuar, atere mjaftojnë që të vendosim një numër negativ të date add, dhe nuk përdojnë funksionin date difference. Pra, sa ka qënë data pare 100 vitesh, dhe shikojnë që ka qënë 25.1920. Pra, date difference nuk përdojnë për të zbritur njësi nga një datët saktuar, por përdojnë për të gjetur diferencen mi disë dy datave të saktuara në një njësi të përcaktuar para prakisht. Në këto momente, për funksionin date difference, do kryem të veprim. Data pilestare do jetë data e blerjes e produktit dhe data përfundimtare do jetë data e sotme. Pra do shikojmë për gjo produkt sa dit ka në magazin. Ekzekutimin i këti kodi do nga shfaqi për gjo produkt, konkretisht numërin e ditve që ka në magazin bazuar në të dhëna që ka data e blerjes dhe data në sotme të sistemi. Në këtë mënyrë shikojmë që produkti parë ka 199 dit që kemi blerë, produkti 259 dit e këshumë e ratë. Në që se përshëmë duham të dim, sa dit kanë ngellur deri në ardhjen e vitit të ri, përshëmë të vitit 2021, atëre kodit do ishte. Diferenca e datës në dit nga data e sotme, deri në një janar 2021. Qo se ekzekutojmë të kod, dhe shikojmë që mungojnë, ose duen edhe 226 dit për të arritur në një janar 2021. Pra, në këto momente, duke përdorur pikërisht dhe i diferencë, kemi arritur të gjemë diferencën mi disë dy datave bazuar në një njësi të caktuar. Qo se do e ndryshojmë njësin për shëmbull të akthejmë në në orë, nuk do mungojnë 226 dit, por na duhen 5410 orë deri sa të vitiri. Qo se e kthejmë në vite, atere do rungullakoset në rafërsisht një vit, për shkak se do e ndryshuar formati nga integer, me funksionit dhe i mësojmë në vazhjilësi. Të janë funksionit kryesore të përdorimit të tipit të të dhënave datë, përveç funksionit të tipit datë kemi dhe funksionit e tipit numeri. Ku funksionit i parë do të rejtojtë, që është edhe mi thjeshti, është funksionit i blerës absolute. Në rrasë e ekzekutojmë funksionit e mësipërm, si që dhjet edhe nga pjesa e matematikës, blerë absolute i numri, je vetën e vetë në rrasë e numri shpozitiv, dhe je të kundërtën në rrasë se numri është negativ. Pra do kemi që për 1.95 vlerë absolute do jetë po 1.95, nërkoj që për minus 1.93 vlerë absolute numrit negativ do jetë po 1.93. Funksionet e tjera që përdoren për numrat janë edhe funksionet e për afrimit të numrat. Funksionet kryesore janë round, ceiling dhe clock ku ekzekutimin të kodi 
dhe shikojnë të dhënat për të shnimet e produkteve. Në që se përdojnë funksionin round, atere funksionin round kërkon një parametr që do jetë vjera numerike dhe një parametr opcional të dytë që përcakton ku zë jetë saktësia sa shqipra në bas preses dhe rumblakosën vjera numerike. Funksioni ceiling bën rumblakosën e vlerave duke e përafruar nga vlera me madhe, nërko funksioni floor bën rumblakosën e vlerave duke përafruar nga vlera me e vokë. Që se shikojmë shëmbuj dhe qmimeve, për shëmbuj qmimi i produkit parë 199.99, i rumbullakosur normalisht do jetë 100 vjetë, nga si për po 100 vjetë, nërko në qëse përdoret funksioni flor, do jetë 109. Një funksion tjetër do ishte, një qmim tjetër do ishte 17.29, dhe në këtë rast, i rumbullakosur do ishte 17, për është kakse është ma për vlerës 17, sa vlerës 18 vjetë, i rumbullakosur nga si për do ishte 18 vjetë, i rumbullakosur nga poshtë me flor do ishte 17. Që se shikojmë të funksion i rumblakosën me round 0 dhe ishte 17, nërko me round 1, që është atributi i 2, dhe ishte 17.5, sepse kemi vlerësimin me një shifrë në baspresis dhe me 0 shifra në baspresis. Nërko që flor dhe ceiling nuk ju lejon këtë pjesë, duhet e rumblakosë në vlerë të plot numerike. Funksionet e tjera i do përdore një funksionet e tipit të karaktereve. Funksionet e karaktereve janë shumë merë më të përdora përsa i përket formatimit dhe raportimit të të dënave. Ku do shikojnë që funksionit i parë që do përdorët është bashkimi i teksteve, duke përdorur simbolin e plusit. Dhe të jemi të kujdesëm të përdorimi simbolit plusit, sepse shpesh qërë të të baza e trajton në mënyrat të ndryshme bazuar në tipit e të dënave që merë. Pasi plusit ka funksionin e mbledhjes përsa i përket numrave, dhe funksionit e bashkimit të tekstit përsa i përket të dhënave të tipit karakter. Që se duham të shfaqim emrin dhe mbi emrin e klientve në të njëtën qelis, si që është në ushtrim në parë, atërë funksioni plus bashkon konkretisht mbi emrin e klientit, me një vlerë tekst të cilën e vendosim ne brënda thonjzave, që konkretisht është ndarja mbi disë mbi emrin dhe emrit me antë një presi dhe të një apsire, dhe emrin e klientit. Kjo se shikojmë ekzekutimin të kodit dhe rezultatin që kanë zirë kërko, të djetë klientet nuk janë më tani të shfaqër emri dhe mbi emri të ndarë, por janë të bashkuar. Pra në që se shikonim të ruajtur të dhënat në databaz, dhe ishin të ruajtur, janë të ruajtur a veç e veç, ku emri të mbi emri janë të ruaj të rranë dy atributet të ndryshme, por të ke përdojrë funksionin ose simbolin e plusit, të dy formate tekst mund të i bashkojmë në një atribut të përbashkët, ku emri dhe mbi emri të jenë në të njëtën qelis, në raportimin që biznesi mund të kërkoj që të bëjt. Funksionit të tjera të tipit karakter janë funksionit upper dhe lower. Funksionit upper dhe lower praktikisht konvertojnë të dhënat e ruaj të rranë data bazë në karakteret të më dhaja upper ose në karakteret të vogla lower, si që shikoj dhe në ushtrimin e shfaqur në ekran. Kemi upper në BM-r dhe të dhënat e në BM-rit të kliente janë të shfaqura në basë e ekzekutimit funksionit upper të gjitha me karakteret e mëdaja dhe lower emr, ku funksionit të dhënat e mërit janë të shfaqura të gjitha me karakteret e vogla në ekzekutimin e funksionit lower. Gjithashtu, një tjetër funksion i tipit të tekst është edhe funksioni substring, ku funksioni substring shfaqë vetën një pjesë e karaktereve të një të dhënet të formatit tekst. Ushtrimi në në shfaqë numrat e telefonit të klientet dhe nga këto numrat do shfaqim tre karakterit e para me antë substringut të parë dhe katër karakterit e fundit me antë substringut të dytë. Funksioni substring kërkon tre parametra hyres, e para tekstin që do përpunohet, e dyta pozicionin ku do filloj shfaqa e tekstit, që në rasin e parë do shfaqet nga pozicioni parë, ku duham të shfaqim tre numrit e para, dhe parametri tre kërkon gjatësin e tekstit që do shfaqet. Pra praktikisht në rasin e substringu të parë, do shfaqim të dhënat e të dhënat e funksion e atributit të klientë telefon, duke filluar nga karakteri parë, do shfaqim tre karaktere, pra tre karakteret e para, të numrit të telefonit. Nërko dhe substringu dytë, nuk e filluar shfaqe nga karakteri 5, pozicioni 5, do shfaqim 4 karaktere, që do të tot 
karakterin e 5 të 6, të 7 dhe të 8. 4 karakterit e fundit të numrit të telefonit të klienta. Ustrimet të tjera, përsa i përket funksioneve të teksit, do të rejtojnë në vazhdim si teleksionit, por përveç tyre kemi dhe funksionet e konvertimit. Funksionet e konvertimit bëjnë të mundur konvertimin e të dhënave nga një format në një format tjetër. Kjo ndodhë për shkak se jo pak herë, si të mos në shfaqen e mesajëve me antë të komandës print, kemi përdorimin e funksioneve numerike, që të cilat duham të shfaqen në një mesaj të tipi tekst, dhe për këtë arsue duham të konvertojmë nga një numër në një tekst. Gjithashtu përveç substringut, kemi dhe funksionin length, që praktikisht shfaq gjatësin e një karakteri, që se shikojmë gjatësin e mbi emrave të klientve, të shikojmë për se cilin e mbi emr në kratë të djathë numërin e karaktereve që kjo mbi emr ka, e cila përcaktojët ose shfaqet nga anë e funksionit length. Dy funksionit kryesore për konvertimin e të dhënave se qëllet serveri, e funksioni cast edhe funksioni convert, që praktikisht kryojnë të një tip funksion, por diferenca që funksioni cast është pies e se qëllet standarte, të standardit ISO, ndërko funksioni konvert është i dedikuar për se qëllet serverin dhe shërbeni edhe për formatimin ose ndryshimin e formatit të të dhënave përbes e konvertimit të tyre. Qo së qëllet mështrim në parë, do kemi konvertimin e të dhënave të tipit nga të qmimit në rastin konkret, të sasis, të ullies dhe të sasier të shmim nga tipi numerik në të dëna të tipit tekst, ose vartëshar. Në të rast, kasi jep emrin e atributit ku do merin të dënat dhe formatin si që do konvertojt, nërko konvert bën të raportin e kundur, të shfaq formatin dhe të ndarme presje të dënat që do konvertojt. Ustrimi dytë, të shikojmë që kemi konvertimin për të bërë diferencen mi disë kasit dhe konvertit. Konverti praktikisht mund të ndryshoj edhe tipin, më sakë formatin e të dhënave përveç si tipit të tyre. Që se marim të dhënat të tipit produkt dat, që do jetë të formatit dat, të i konvertoj në tip tekst, varqar, si pas formatit të tipit 103. Në të rrasë formatit një tipit 103 do jetë i ndarë në form të tilë, që do jetë data e para, slash, muaj dhe endar me slesh për sëri diti. Tipet e formateve i gjeni në dokumentacionin e raportimit të funksionit konvert, që mund të gjeni në website-in e se qëllës serverit, pasi ka kodet të ndryshme për formatet të ndryshme, në qinte një si për shumë ndryshon. Formatin një qinte të jetë emri muajt dit data dhe viti, formati 101 do jetë endar për jo data e para për mua i para, pasaj data, pasaj viti, dhe kështu me ratë. Ndërko, formati të keni dhe për ndarën e tipit numerik. Ndërko, cast, ushtrimi 3, shikojme dhe konvertimin në drejtimin e kunder, pra nuk konvertojmë vetëm numrat në karakter, për mund të konvertojme dhe karakteri në numër. Për shumë mund që ose marrë një tip karakteri që është vendosur në thonjza, mund të konvertojme në numerik me antë përdorimit të funksioneve cast dhe funksionit convert. Gjithashtu, si që thamë, dhëtë jemi të kujdeqëm në përdorimin e plusit apo të këtyre funksione se përse të shërbenjë të funksione cast edhe convert. Rasti parë, kemi ushtrimin e parë, Ku kemi përdorimin e funksionit ose të simbolit plus, bi dy tipet e të dhënave tekst. Të shikojmë që produkt ID dhe produkt për shkrim janë të ruajtura në formatin tekst në tabelën produkt. Që se përdore të plusim i disë dy tipeve të formatit tekst, praktikisht këto dy tekste do bashkohen në një atribut apo një tekst të vetëm kur shfaqen në ekran. Nërko nga krau tjetër, që se përdorim plusim për dy të tipet e të dhënave numerike, nuk do bashkohen vlerat, por do mblidhen të dy vlera duke në zjerë shumën e tyre. Në këtë rrasë sasia dhe minimum janë dy atributet të tipit numerik dhe përdorimi i funksionit ose i simbolit i operatorit plus 
Donas Faqi sumën e këtyre dy numrave. Në kraun tjetër, në rrasë e përdori dy tipet të ndryshme, në këtë rrasë kemi klient ID-n të tipit car 5 dhe klient logari të tipit numerik. Në rrasë e kemi një tip numerik dhe një tip karakter, atëhere do të synoj dhe ta baza praktikisht konverton karakteri në numerik dhe bënë bledhin e këtyre dy peprim, ose dy atributat. Në rrasë karakteri nuk përmban vetëm shifra numerike, për përmban edhe të dhëna karakteri tjera simbole ose shkronja, atëhere databaza praktikisht dhe ju nëzjeri një eror, duke ju thonë që nuk mund të konvertoj karakteri në numerik dhe nuk mund të krye veprimin. Në rrasë do një të krye një veprimin e kundër, jo të bëni shumën e këti karakteri me këtë atribut numerik, por të bashkoni këtë dyja si që bëjmë me format e tekst, atëre duhet të konvertojmë numrin në karakter, dhe konvertimi numrin në karakter dhe bëjtë pikërish duke përdorë funksionet konvert ose kast që pam pak më përparë. Duke përdorë pikërish funksionin konvert, dhe konvertojmë logarin e klienti tashmë në tekst, dhe në ta baza nuk e njefë mësi numër, nuk rrujen më shumë në disyre, dhe prime për thjesht bashkon karakteret e dy atributeve në atributin për fundimtar. E njëta gjë ose njëti problem mund të shfaqit edhe kur shfaqit një mesajë me antë funksionit print, që dhe shikojmë kryesisht në leksionet në vazhdim si të mos e përdorimi i triggerëve. Kër shfaqit një mesajë, text plus variabla të tipit number, do krye i probleme nëse që dhe server dhe përkëtare sy ato variabla të tipit number duhet konvertojnë në text për pare se të shfaqen ose të bashkojnë në mesajin e triggerëve. Një tjetër funksioni rëndësishëm në SQL Server është funksioni case. Ku funksioni case, pjes e SQL së avancuar, shton në SQL standarte dhe konceptin e në rrasin konkret të kushteve apo të cikleve. Në funksioni case, në këtë rras, do shtoj një atribut të ri në shfaqen në e rezultatit, i cili do e mërtojt tax dhe do ka tre kushte kushti parë, pasi kjo funksion bazohet në atributin shtetë, në rase për gjdo furnitorë. Shteti i furnitorit është i barabart me vlerën ALV, ose është nga Shqipëria, atere taksa për të furnitorë dhe të barabart me 0.8. Për ndryshën, që ose shteti i furnitorit dhe të nga Italia, taksa dhe të barabart me 0.5, në që ose shteti i furnitorit dhe të nga Gjermania, atere taksa dhe të me 0.8.5, për ndryshën, që ose shteti nuk është asi nga këto treja, tre vlera, atere taksa dhe jetë e barabart me 0. Pra, praktikisht është shtuar në shpjese transakcës që lës e së që lës serverit, është shtuar koncepti i përdorimit të kushteve brënda së që lës. Ekzekutimin të kodi. Do në është faqë të gjithë furnitorët, që janë të ruaj të rranë tabelën furnitorë, dhe për secini për e tyre do është faqë të shteti i kundodhët furnitorit, për të verifikuar në që se taksa është e sakta për jo. Pra, do shikojmë që për gjitha gjithë furnitorët ku shteti është i barabart me Shqipërin, të kemi taksen të barabart me 0.8. Nërko, gjithë furnitorët ku shteti është i barabart me Italin, do jetë taksa 0.5, të gjithë furnitorët ku shteti është i barabart me Gjermanin, do jetë taksa 0.8.5, dhe të gjithë furnitorët ku taksa, ku shteti nuk është asi nga këto tre vlera, taksa është zero. Për shumë është furnitori i katër, që nuk është asi nga vlerat e mësipërve. Në këtë mënyrë, funksioni case shërben jo vetëm për të suar atributet të reja, por edhe për të formatuar të dhënat ose të shfaqurat të dhënat në mënyrë më të paraqyqme për raportimin e tyre. Për shumë në qofë të duam që të shfaqim të dhënat për gjinin, që ne kemi gjinin të ruajtur të ose shkën të klientit. Dhe shfaqim të dhënat e tabeles klient. Dhe shikojmë që për gjo klient kemi gjinin të ruajtur me formatin M ose F. Në qësë në raportim, ne duham të shfaqim të dhënat e klientit, por gjinia mos të shfaqet tjesht M ose F, atëre mund të bëjmë funksionin case, ku të shfaqet gjatë me vlerën e vetë, për shumë bullë, mashkull ose femër. Në këtë rrasë do ishte select client ID, po vendosim client gjinin si që se ruajtur në database aktualisht, dhe case where client gjinia 
tjetë e barabart me M, then rezultati do sfaqe do jetë linja mashku. Për ndryshe, pasi nuk kemi raset të tjera, blera i do sfaqe do jetë femër. Atere, ekzekutimi i këti kodi. Do në shpashin në database, rezultatet me një format që ne dësirojmë që të shpashin. Përse nuk shpashin më, më dhe fë, por shpashin me emrin e plot. Dhe funksioni kese shumë e rëndësishë në raportimin e të dhënave, por edhe në ushtrimet të tjera dhe në përshpashin për punimin më të avancuar të të dhënave që ne kërkojmë që të shfaqim në ekran. Përveç funksionit case, të lojmë në përdorimin e sekuencave në database edhe nëse qëllë e server. Sekuencat praktikisht janë objekte të pavarura nëse qëllë e server, të cilat shërbejnë për automatizimin e punës. Sintaksa e kriimit e sekuencave si mësipër, dhe parametrët që kërkojnë janë të tjilë, create sequence, të vendosim një emër për sekuencen që duham të kryojmë, tipin e të dhënave që kjo sekuence dëruaj, që duhet jetë një tipi të dhënas numerik, në qëse në nuk e vendosim tipin e të dhënave by default, mere tipi të dhënave big integer, blera filestare që do ketë sekuenca, nga do filoj blera të vjerë dhënja, hapi me increment by, rritës ose zbritës i do ketë sekuenca, blera minimali dhe blera maksimali e lejuar për sekuencen, në qësë dhe sekuencë ciklike ose jo, që do të thotë në rrasë, sekuenca arrim blerën përfundimtare dhe rrifiloj nga filimi blerën e numerike, apo të përfundoj aty, dhe në rrasë do ketë të dhëna të ruajtura në sistem në memorin ka shumë. Përdorimi sekuences, për shumbull, në qësë dhe ekzekutojmë ose kërjojmë i sekuences, kërjojmë i sekuences test, sekuences një, e cilë do ketë tipin e të dhënave small integer, që ka blera nga minus 32.000 në 32.000. Do e fillojmë nga 0, për mos lejuar blera negative, do kemi hap rritës të barabart me 1, ku blera minimale do jetë pikërisht 0, dhe blera maksimale nuk e kemi përcaktuar, dhe për këtë arsye, by default, të marri blera në 32.767. Për të mos pasur probleme teknike, do përdorim në kashe, pra blera do gjenerojnë në momentin e ekzekutimit të sekuences. Në qovë se do ekzekutojmë të kodë, në shikojmë që komanda u ekzekutua me sukses, dhe në të dhënat e databazës, ku kemi të programability, do kemi sekuencat dhe do jetë shtuar një sekuenc me emrin sekuenc një. Për të përdoru këto sekuenca, do kemi një tabel në sistem që ruan të dhënat e sekuenci dhe disa kode kyqe. Të dhënët e sekuencëve ruan në tabel në sistemit që është tabela System Sequences. Në qëfëse do ekzekutojmë kodin Select Tool from System Sequences, të shikojmë që kemi vetëm një sekuencë të kryuar në sistem, me emrin sekuencë një, dhe në të dhënët përfundimtare do shikojmë që kjo sekuencë nuk ka përdorë akoma si vlerë, ku last used values është zero, dhe current value do jetë e barabart me 0, sepse akoma nuk ka filluar përdorimi i tyre, po kjo është vlera filesari që kjo sekuenc ka. Ka vler minimali e 0 dhe vler maksimali e 32.767, si të tamë për para, nuk është ciklike, sepse nuk e kemi përcaktuar të tjil, nuk ka kashe, sepse nuk e kemi përcaktuar të tjil, dhe kështu me ratë. Qose ne duam që nga kjo sekuenc në marim vlerën pasartëse, vlerën e parë, atere përdorim sekuencë, komandën, ose kodin next value for të dhe vendosur next value for emrin e sekuences, praktikisht sekuences do në gjeneroj blerën pasarëse që ka ruajtur në memori. Blerën pasarëse do e të blerën 0, në rrasë do e re-exekutojmë të njëtin kod, do e shfaqe të blerën 1, të pësë është hapi par, re-exekutimi do në shfaqe të blerën 2 dhe këshu me ratë. Në që se rishikojmë edhe njërë sekuencat në sistem, do shikojmë që tashmë blerën aktuale është blerën 2 dhe blerën e fundit e përdorë dhe e pikërisht blera 2. Në këtë momente, në që se duham të gjejmë kush është blera pasarës e përdorin për sëri select pick next value, në që se duham të gjejmë kush është blera e fundit e përdorin nga databaza, 
atëherë duhet përdorim select current value from system sequences. Pra, praktikisht duhet të nxjerim current value nga data nga ose nga tabela e sistemit ku ruen sekuencat, ku emri sekuences tjetër barabart me sekuences një. Kjo është më e komplikuar nëse qëllë server krasuar me Oracle. Oracle ka thjesht dy komanda, next value dhe current value të cilat gjenerojnë automatikisht të dhënat pasarse apo aktualet të një sekuence. Atere, për të fshirë sekuencen, thjesht përdorim komandën drop sequence me emri në sekuences dhe shikon që komanda është ekzekutuar me sukses dhe në qëfse bëjmë refresh për databazën. Atere dhe sekuenca do jetë fshirë dhe nuk kemi më sekuenca në databazën leksion një. Për të ekzekutuar sekuencat njësoj me ushtrime që keni në leksione në PowerPoint, atere rikriojmë sekuencat e kërkuara në leksionin e së që lësë avancuar. Kryojmë një sekuencë klient ID sekuencë dhe një sekuencë me emrin fatura ID sekuencë, të cilat do ruajnë ose do përdoren për tabelën klient dhe tabelën fatur për gjenerimin ID-ve të tyre. Dhe të keni kujdes që sekuencat janë tipet pavarura, dhe dhe nuk janë të lidhura, janë objektet pavarura që nuk janë të lidhura drejt për drejt me një tabel. Fakti që i kemi vendosur një emrë klient ID sekuencë, nuk nga pengon që ne këtë sekuencë të përdorim edhe për një tabel tjetë. Që se shikojmë të sekuencat në sistem, dhe shikojmë të tani kemi kryuar dy sekuenca, njërën me emrë klient ID sekuencë dhe tjetër me fatura ID sekuencë, të cilat kanë përkatsisht numrat në pjëllestarë, 2010, si që janë në kodin e mësipër, dhe 4.010 për pjesën e dytë. Nuk e gjithë se nuk kemi vendosur blera filestare, apo nuk kemi vendosur blera tip të dhënash, by default kemi parë, kemi thënë që ka marë big integer, dhe blera maksimarje shikoni që është një blerja zakonisht shumë e madhe për këtë sekuencë. Në qovë se tani kemi vendosur blera filestare start with 2.010 të dy sekuencët dhe i përdorin për hedhjën e të dhënave në databaz, atere, to mund të përdorin duke përdorin pikërisht next value dhe current value. Qose duham të shtojmë i klientë ri, atere insert në të klient values, në vënd të klient ID-s, në qose shikojmë të të dhënat e klientit, aktualisht në databaz kemi të ruajtur 10 klientë, Të atributi klient ID nuk mund të vendosim i numër, po të duan, por qësë duan përdorim sekuencen, vendosim emrin e sekuences duke përdorë komandën next value. Pra, poshtojmë të dhënat për klient ID duke përdorë sekuencen tonë. Pra, sekuencet do gjeneroj automatikisht një vlerë e cila do ruhet në tabelën klient. Tuk e ruajtër ose duke ekzekutuar të kod, të shikon që një rjesht u shtua me sukses. Pra, nuk kemi vendosur vlerë manuale për ID në klientit, por kemi përdorë sekuencen. Që ose shfaqim të dhënat nga tabela klient, ta shme do shikojmë që është tuar një klienti ri, klienti një mëdhjet, me të dhënat që ne kemi vendosur në insertin e mësipërm, me ID-në një zetë mjë dhjet, që është një ID-e gjeneruar automatikisht nga sekuenca jonë. Sekuenca, në që ose nuk përdore në njërë e durë, mund të kryojnë probleme në hedhjen e të dhënat. Për shumbull, në rase duham të rishtojmë një klient tjetër, atere re-exekutojmë kodin e mësipërm, dhe do shikojmë që do të dalin një error, për shkak se kemi constraintin, që kemi vendosur kërë kemi kryuar tabelën klient, që një klient nuk mund të ketë të njëtin emër dhe të njëtin bjemër në të njëtën kohë. Për të reguluar të problem, atere njafton të ndryshojmë për shumë në bjemër e klientit dhe të arri ekzekutojmë komandër. Për ekzekutimi komandës, tani do ekzekutat me sukses, sepse constrainti që emër dhe në bjemërit mos jenë njësoj, tashmë është në regull. Por, po të shfaqim të dhe me emrin koner, me bje emrin koner i 2, por ID e sekuences nga 2110 ka kaluar në 2110, jo në 2110. Kjo ndodhë për shkak se në momenti që kemi ekzekutuar insertin në radhën e kaluar, ku inserti shfaqin një gabim dhe nuk u ruajt, sekuences ka gjeneruar vlerë pasarëse dhe kjo vlerë pasarëse është konsumuar. Pra pavarësisht që ofse kod ishtë i sakta po është i gabuar, momenti që është të rritur vlerë e sekuences, këtë ID sekuences, Atere vlera e përdorur, pa përsisht është përdorur ose jo nga klienti ose nga kodja nga sintaxa insert, kjo vlerë konsiderohet e përdorur nga në sekuences dhe nuk gjenerohet më përseri. E një të gjithë në ndodhi në rast se kodi të eksekutoj diku tjetër. Për shumbull në qofë se në eksekutonim
Këtë sekuencë jashtë insertit. Për njerë, dyerë, trejerë, katërë herë, kemi 20.600 vjetën, dhe më vonda ekzekutojmë brënda insertit, po vendosim blerën 3 për mos pasu konflikt. Rjeshë është tua me sukses, por është tua duke përdorë 20.700, pasi përdorimi i sekuencës jashtë insertit të klientit, bën edhe mos përdorimin e vlerave që mos përsëritin e vlerave të përdorëm për para. Dhe në këtë mënyrë, dhe të jemi të kujdeshëm në përdorimin e sekuencave, pasi kodi gabuar, se ekzekutimi gabuar i insertit, në bënë që të hargjojmë vlerat e sekuencës, dhe mos kemi një rjet të një pas një shmë se të vazhdush me taj dive që dhe përdoren nga këto sekuenca. Ustrimi dytë, duke përdorur sekuencen e dytë që kryuam, sekuencen për të hedhur a i ditë e faturave në rastin tonë, dhe jetë sekuenca fatur a i ditë sekuencë. Ta në momenti që ne kryojmë i fatur, si që kemi parë, si që kemi ushtrimin e leksionit gjasht për bazën e të dënave, fatura në tabelën fatur ruan të dënat për a i ditë në saj, në qësë shikojmë të dënat në tabela fatur, Klienti që e blenë faturën dhe data kërë është gjeneruar faturën. Ndërko, qëfar produkte shqitën në këtë faturë, ruen në i tabel tjetër që është tabela rjeshtë, e cila ruen sasin e shqitur, shmimin e shqitur, ID-në e produktit që është shqitur, dhe konkretisht në cilën faturë është shqitur. Pra faturë ID-në në tabel në rjeshtë, është qelsi huaj që lidhë produktin e shqitur me faturën ku është shqitur këj produkt. Momeni që ne përdorim, dhe gjenerojmë në tabel në fatur, duham të shtojmë një fatur të re, për shëmbull të shtojmë një fatur të re për klientin e sa po kërijuar 20.000 e djetë, me datën e sotme, dhe do përdorim sekuencën fatur a i ditë sekuencë për gjenerimin a i ditë se kësaj fature, atër e ekzekutimi i kodë të mësipër, të nga gjeneroj një fatur, ku sekuenca ka gjeneruar automatikisht kodin 4.000 e djetë. Por, duke qënë se sekuenca ka gjeneruar një kodë të cilin ne nuk e dim, para prakisht, kur të shtojmë produkjet e shqitura në të faturën të abelin rjesh, ne duhet të gjenë nga sistemi ku shështë dera e fundit që ka përdojrë kërë sekuencë, pasi vlerën nuk do japi manualisht. Dhe për këtë do përdojrën pikërisht kodin e demonstruar më për parë, ku nga tabela e sistemit të sekuencave, do gjenë ku shështë dera e fundit ka rëndvelju e përdojrë nga sekuenca me emrin fatur a i gjithë sekuencë. Duk e përdojrë këtë kod, ne mund të shtojmë dy rjesha për dy produktet e shqitura me këtë fatur, dhe dëshikojmë që automatikisht është marë vlera e përdorë më përpara nga IG sekuenca, e cila përdorë të njëta vlerë dhe për dy rjeshet e kësaj fature. Të dhënat e kodit i keni në leksion bashkë të dhënat e produktet e video shqitur, sasia dhe qmimi, por dryshon sin taksa pasi nuk përdoret current value si nëse që le servers që keni aty, për do përdoret select from system sequences ku e emri tjeti barabarën në fajtur ID sekuencë. Në këtë mënyrë, përdorim edhe kryimin e fatë, ose përdorimin e vlerave të më përparshme nga ana e sekuencave dhe e faturave. Kjo është leksioni për përdorimin e sekuencave të funksionën e si qëllë server, në videon pasarë se do kenë një të përdorimin e triggerave në të të bazave në si qëllë server konkretisht.